नमस्कार एस डी एम आय एस समग्र शिक्षा अभियान पोर्टल वर विद्यार्थी माहिती अपडेट करणे या एस डी एम आय एस पोर्टल वरती आपल्याला विद्यार्थी माहिती कशा पद्धतीने भर भरावी याच प्रात्यक्षिक व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत सर्वप्रथम आपल्या मोबाईल किंवा कम्प्युटरच्या ब्राउझर गुगल क्रोम कि मोजीला हा ब्राउजर अपन ओपन कराए तो ऐड्रेस बार वो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्टूडंट डॉट यूडाएस डॉट इन या वेबसाइट वन जाए वेबसाइट अपन ओपन के अशा पद्धति ने अपने पोर्टल ओपन दसेल तैयार एस डी एम आय एस लॉग इन वरती अपन अपना यूडाएस नंबर अपने जो का लॉग इन क्लस्टर लेवल वर लॉग इन के जो यूडाएस पासवर्ड आ तो अपन ये लॉग इन कराच है यूडाएस पासवर्ड टाक लॉग इन अपने वरी प्रमाण डैशबोर्ड अपने ओपन दसेल त्यापैकी आपल्याला वरील अशा टॅब दिसेल त्यापैकी स्टुडंट टॅब जे आहे स्टुडंट टॅबवरती आपल्याला क्लिक केल्यानंतर सब टॅब स्टुडंट अपडेट स्टुडंट जी सब टॅब आहे त्याच्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धती अपडेट स्टूडेंट की जी महती अपने ओपन दसेल तपैकी अपने बिथ सर्च जे है तरह क्लिक के अपने पूर्ण शाची जी विद्यार्थी है ती ओपन दसती पे एक एक इत्ता अपने काम कराएं क्लास अपन पैले सिल मी इत्ता पांचवी हा क्लास सिल करते नर सेन तुकड़ी सुधा अपन सिल कर सर्च कराएं अपने वर्ग जर आप शात जर दोन तीन तुकड़े आती क्रिएशन के लिए ए बी अभी तुकड़ी टाकून सर्च कराएं आता बजा इतता पाची या वर्ग मध्य एक पंद्रह विद्यार्थी है तैकी पंद्रह विद्यार्थी या पोर्टल वरती सर्च हो आपकी मैं आता एक विद्यार्थ्या महती माला अपडेट कराई मनु विद्या मी क्लिक करेल एक विद्यार्थी मैं निवड़ला निवड़न विद्यार्थ्या अशा पद्धति ने अपन सरल पोर्टल वी का महति भर ली है ती यती अपने आसेल मत हा एक चौरे चलीस मुद्दे जे हैं ती आप ये फिलअप कराएँ सर्वत महत्वाचे जे का लाल रंगा ने जे का स्टार के लिए ती अतिशय आवश्यक महति ती न चुकता अपने ती महती भराय आता बगा इत आधार नंबर स्टूडंट नेम नर फादर फादर नेम आता फादर नेम तुरू आता त्या वडिला वडिलां नाव नौत मनु मैं टाकन घर नेम नर डेट ऑफ बर्थ ती जन्म तारीख नर जेन्डर बॉयज नर सोशल कैटेगरी मे कु संवर्गत है रिलिजन आता इत बीख जाए तो अपन क्लिक करूँ तो जीरो हिंदू अपन कर मातृभाषा मराठी नर वास्तव्या ठिकाण तो विद्यार्थी ज्या गावात राहतो त्या गावाचं किंवा वाडी वस्तीचं नाव आपण टाकायचं आहे त्यानंतर त्या विद्यार्थ्याचे ॲडमिशन नंतर त्या ॲडमिशन नंबर जो आहे तो आता जो सरल पोर्टलवर आपण नोंद केली होती तो आता इथं दिसेल तो आपण कट करून आपल्याला रजिस्टर नंबर नमुना नंबर एक मध्ये तो जो आहे त्याचा रजिस्टर नंबर येतो तिथं टाकायचा आहे तो टाकल्यानंतर बघा आपोआप ती अपडेशन प्रोसेस ती सुरू झालेली आहे ती प्रोसेस झाल्यानंतर पुढचा जो काही मुद्दा आहे तो तेरा नंबरचा वेदर बिलॉंग्स टू बी पी एल म्हणजे तो विद्यार्थी दारिद्र्यशेखालील आहे का नंतर चौदा नंबरचा जो आहे तो वंचित घटकातील आहे का जर असेल तर आपण तो येस करून घ्यायचा आहे वरील प्रकारे आपण ही माझी अपडेट झालेली आहे माहिती पुन्हा आपण एकदा तपासून घ्यायचं त्याचा आधार नंबर त्याचं विद्यार्थ्याचं नाव त्याच्या वडिलांचं नाव त्याच्या आईचं नाव 
त्याचं जन्मतारीख त्याचं जेंडर सोशल कॅटेगरी रिलिजन मदर टंग त्याची लोकॅलिटी नंतर डेट ऑफ ॲडमिशन नंतर ॲडमिशन नंबर त्यानंतर आपण बघूया तो दारिद्र्यशेखालील आहे का विद्यार्थी असेल तर येस म्हणायचं नसेल तर नो म्हणायचं नंतर तो वंचित घटकातील आहे का नाही नंतर पंधरा नंबरचा आर टी ए ॲक्टनुसार त्या विद्यार्थ्याला ॲडमिशन मिळालेलं आहे का पंधरा नंबरचा मुद्दा नंतर स्टडिंग इन क्लास म्हणजे कोणत्या इयत्ते शिकतो नंतर मागील वर्षाची इयत्ता नंतर पुढं त्याचं तो इयत्ता पहिलीच जर जो आता पहिलीचा विद्यार्थी असेल तर त्याचे ते त्याचे स्टॅटस आधीचं इयत्ताचं ते आपल्याला नोंद करायची आहे पुढचं आहे नंबर ऑफ डेज त्याचा उपस्थिती दिवस मागील वर्षातील माज तो इयत्ता पाचवीचा विद्यार्थी असेल तर त्याचं चौथी वर्गातील मागील वर्षाची जी उपस्थिती आहे ती आपण नोंदवायची आहे नंतर त्याचं माध्यम मराठी नंतर तो दिव्यांग विद्यार्थी आहे का नंतर त्याला दिव्यांग जर असेल तर त्याला सुविधा मागील वर्षी कुठल्या कुठल्या सुविधा आपण त्याला उपलब्ध करून दिल्या नंतर पुढचा आहे तेवीस नंबरचा मोफत गणवेश मागील वर्षामध्ये किती त्याला उपलब्ध झाले टू सेट्स नंतर फ्री टेक्स्ट बुक म्हणजे पाठ्य मोफत पाठ्यपुस्तक योजना त्याचा लाभ मिळाला का येस नंतर फ्री ट्रान्सफर फॅसिलिटी म्हणजे परिवहन सुविधा परिवहन सुविधा नसेल तर त्याला नंतर फ्री एस्कॉट नंतर फ्री बायसिकल त्याला सायकल मिळाली का होस्टेल नंतर हा पुढचा मुद्दा आहे एकोणतीस नंबरचा चाईल्ड म्हणजे तो दिव्यांग विद्यार्थ्या संदर्भात आहे तीस नंबरचा आवश्यक मुद्दा म्हणजे जर तो होमलेस असेल तर त्याला कशा प्रकारे तो त्याचं शिक्षण म्हणजे तो घरी बस घरी त्याला शिक्षण दिलं जातं का पालक पालकांच्या सानिध्यात किंवा याच्या सानिध्यात तर आता हा विद्यार्थी ना म्हणून तो नॉट ॲप्लिकेबल केला मी रिझल्ट इन द लास्ट एक्झामिनेशन मागच्या वर्षाचा त्याला नंतर प्रोमोटर म्हणजे पुढच्या वर्गात गेला तो नंतर मागील वर्षाचा त्याचा निकालाची टक्केवारी वार्षिक निकालाची टक्केवारी इथे नोंदवायची आहे पॉईंटमध्ये न नोंदवता राऊंड फिगरमध्ये आपण ती नोंदवायची आहे नंतर स्कूलिंग स्टॅटस सतरा अठराचं तर कंटिन्यू होतो शाळेमध्ये आहे नंतर इकडं बघा आपण हा आवश्यक मुद्दे जे आहेत त्याचा बँक अकाउंट नंबर आपण महत्वाचा आहे बँक अकाउंट नंबर मी त्याचा टाकतोय नंतर तो बँक अकाउंट टाकल्यानंतर त्या बँकेचा आय एफ सी कोड आय एफ एस सी कोड तो आपण तिथं नोंदवायचा आहे आय एफ एस सी कोड नोंदवल्यानंतर त्या पालकाचा मोबाईल नंबर त्रेचाळीस नंबरचा मुद्दा आणि चौवेचाळीस नंबरचा मुद्दा त्याचा पालकाचा विद्यार्थ्याचा पालकाचा किंवा त्याच्या वडिलांचा ईमेल आय डी जर असेल तर तो इथं नोंदवायचा आहे वरील प्रकारे एक ते चौवेचाळीस मुद्दे आपण भरल्यानंतर अपडेट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे अपडेट या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर बघा वरती सूचना आलेली आहे रेकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली अशा पद्धतीने या प्रत एक एक विद्यार्थ्याची माहिती आपण अपडेट करून घ्यायची आहे एक लक्षात घ्यायचं आहे की लाल रंगाने जे स्टार आहेत ती माहिती आवश्यक असल्याने ते मुद्दे आपण लक्ष देऊन आपण ते भरून घ्यायचे आहेत यानंतर आम्ही त्या वर्गावरती क्लिक करून त्या विद्यार्थ्याची माहिती अपडेट झाली का ती मी तपासून घेतोय तर बघा अशा पद्धतीने हा माझा विद्यार्थी त्याची माहिती